மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குருகுலம் வளரும் உங்களை வளர்க்கும் பணியோடு நாம் இணைந்திருக்கின்றோம் தேசிய கல்வி நிறுவனம் மற்றும் கல்வி அமைச்சின் ஆகியவற்றின் அனுசரணையோடு இடம்பெறும் இந்த கல்வி சேவை நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறீர்கள் அன்பான மாணவ செல்வங்களே இன்று உங்களுக்கு தரம் ஐந்து வகுப்பிற்கான கணித பாடம் இடம்பெற இருக்கிறது இன்றைய கணித பாடத்தை உங்களுக்கு சிறப்பாக வழங்குவதற்காக கொழும்பு பம்பளப்பிட்டி இந்து கல்லூரியினுடைய ஆசிரியை திருமதி சாந்தி செல்வதாஸ் வருகை தந்திருக்கிறார் அவரை அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்வோம் வணக்கம் டீச்சர் தொடர்ந்து ஆசிரியனுடைய வகுப்பறையோடு இணைந்திருங்கள் உங்கள் சந்தேகங்களையும் கேட்டு தெளிவடைந்து கொள்ளுங்கள் வணக்கம் பிள்ளைகளே இன்றைக்கும் நாங்கள் ஒரு கணித பாடம் தான் படிக்க போகிறோம் சரியா நான் ஒரு சம்பவம் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடன் விளையாடுவது வழக்கம் வீட்டில் ஒரு பொதுவான இடத்துல போய் விளையாடுவது வழக்கம் நீங்களும் நண்பனும் மாபிள் விளையாட போகிறீங்க நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்த அந்த பத்து மாபிளையும் எடுத்துக்கொண்டு போகிறீங்க நண்பன் ஆறு மாபிள் எடுத்துக்கொண்டு வர இப்போ ரெண்டு பேரும் போய் மாபிள் விளையாட போகிறீங்க மாவில் விளையாட போகிறீங்கள் என்றால் அங்கே ஒரு ஒன்பது கட்டங்கள் இருக்குது அந்த ஒன்பது கட்டங்கள் கட்டங்களிலும் அந்த மாபிள்களை வைத்து விளையாட வேணும் இப்போ நண்பன் ஆறு கொண்டு வந்துட்டேன் நீங்கள் பத்து கொண்டு போகிறீங்க அப்போ நண்பன் தான் முதலாவதாக விளையாட போகிறார் அப்போ நண்பன் என்ன செய்தார் உங்கள்கிட்ட இருந்து மூன்று மாபிள்களை பெற்றுக்கொள்கிறார் அப்போ மூன்று மாபிள்களை வாங்கி அவர் விளையாடுகிறார் விளையாடி முடிய நீங்கள் விளையாட போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் பத்தில் இருந்து அவருக்கு மூன்று மாபிள்கள் கொடுத்தீங்க அப்போ இப்போ உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது ஏழு மாபிள் இப்போ உங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு ஒன்பது மாபிள்கள் தேவைப்படும் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அவர்கிட்ட இருந்து மாபிள்களை வாங்குறீங்க அவர் உங்களுக்கு ரெண்டை தருகிறார் அப்போ நீங்கள் அதை வாங்கி அப்போ விளையாடுங்க விளையாடி முடிய இப்படியே மாறி மாறி நீங்களும் நண்பனும் வீட்டில் விளையாடுங்க விளையாடி முடிஞ்சு காலம் நேரம் போன உடனே வீட்டுக்கு போக வேணும் அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய மாபிள்களை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க நண்பனும் தன்னுடைய மாபிளை எடுக்கிறார் எடுக்கல உங்களுக்கு குறையுது அப்போ நீங்கள் நண்பனிட்ட கேட்டீங்களா என்னுடைய மாபிள் நீ தரையில்ல தாங்கன்னு அவர் சொல்கிறார் இல்லை நான் உங்களுக்கு தந்துட்டேனன்னு நான் உங்களுக்கு விளையாடிக்கே கொடுத்துட்டேனு சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறார் இல்லையன்னு இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பிரச்சனை வருது வந்த உடனே இவ அவர் தரையில்லை உங்களுக்கு அழுக வந்து அழுகிறீங்க அழுக சத்துங்கிட்ட அம்மா வாரா அம்மா வந்து என்ன செய்கிறா என்ன விளையாட தரையும் விட்டேன்னு என்னத்துக்கு மகன் அழுகிறீங்களன்ட்டு வந்து கேட்டான் அப்போ கே கேட்கல என்னுடைய மாபிளை இவர் தருகிறார் இல்லை இவருக்கு விளையாட கொடுத்தேன்னு தருகிறார் இல்லை வாங்கி தாங்கம்மான் அவர் என்ன செய்தார் நண்பன் இல்லை அண்டி நான் கொடுத்துட்டேன் இவருக்கு முதலே இவருக்கு நான் கொடுத்துட்டேன்னு சொல்கிறேன் இப்போ அம்மா என்ன செய்தா வடிவா விவரத்தை ரெண்டு பேரட்டையும் கேட்டா நீங்கள் எத்தனை கொண்டந்தீங்க நீங்கள் எத்தனை கொண்டந்தீங்க அவருக்கு எத்தனை கொடுத்தீங்க திரும்ப இவருக்கு எத்தனை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு விவரம் எல்லாம் கேட்டா கேட்டுட்டு அவ விளக்கமாக ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனையை தீர்த்து நீங்கள் ஆறு மாபிள் கொண்டு வந்து நீங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஏழு இருக்குது ஆகவே அவருக்கு நீங்கள் இன்னும் ஒன்று கொடுக்கல கொடுத்தால் இப்போ எல்லாருடைய பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்க இப்போ இங்கே என்ன நடந்தது ஒரு பிரச்சனை நடந்தது இந்த பிரச்சனைங்களைத்தான் உங்களுக்கு வாக்கியங்களில் தந்து தீர்க்க சொல்லுவார்கள் இங்கே நீதிபதியாக இருந்தது யார் அம்மா உங்களுக்கு பிரசனங்களை தரும்போது நீதிபதியாக இருக்க போது போகிறது யார் நீங்கள் தான் நீங்கள் இருந்து அம்மா கவனமாக கணக்கை கேட்டால் தானே அது மாதிரி நீங்களும் என்ன செய்யணும் கவனமாக கணக்கை வாசிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு கூட்டல் தெரியும் சாதாரண கூட்டல் தெரியும் மெட்டு மேலும் என்று நேரடியாக இலக்கங்களை தந்தால் கூட்டல் தெரியும் அதே மாதிரி இரு இலக்க எண்களை கூட்ட வேண்டாலும் கூட்ட தெரியும் மூவிலக்க எண்களை தெரியும் ஏனென்றால் நாங்கள் நாலாம் ஆண்டு ஐந்தாம் ஆண்டு முதலாம் தவணை எல்லாம் இந்த கூட்டல் கழித்தல் வடிவா படித்துத்தான் வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு படிக்கிறது வாக்கியங்களில் வருகின்ற பிரசினங்களை எப்படி தீர்ப்பது நீங்கள் ஒரு நீதிபதியாக இருந்து இந்த பிரசினங்களை எடுத்து இதை கூட்டினால் தீர்வு கிடைக்குமா கழித்தால் தீர்வு கிடைக்குமா என்று தீர்மானிக்க போகிறது மட்டும்தான் நீங்கள் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பிரசினங்களை வடிவாக வாசிக்க வேண்டும் வாசித்து விட்டு அதுக்குள்ளே இருந்து தகவல்களை எடுக்க வேணும் வா நன்றாக வாசிக்க வேண்டும் தகவல்களை எடுக்க வேண்டும் எடுத்து விட்டு கூட்டுவதா கழிப்பதா என்று தீர்மானித்தால் இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் இதுதான் பிரசினம் தீர்த்தல் நாங்கள் பிரசினம் தீர்க்கும் போது எப்படி இது கூட்டுவது எப்படி எப்போ செய்தால் கூட்டலாம் இப்போ நீங்கள் வாக்கியங்களை பார்த்தீங்களென்றால் மொத்த எண்ணிக்கை கேட்கும்போது கூட்டுவோம் ஏன்னா மொத்தமாக வரும்போது எங்களுக்கு கூடும் தொகைகள் கூடும் அப்படி என்றால் நாங்கள் கூட்டுறோம் அப்படி என்றால் எல்லாமே ஒரே மாதிரி கூட்டல் வருமா அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் 
கூட்டுவதெல்லாம் ஒரே மாதிரி கேட்பார்களா இல்லை அப்படி வரால் அந்த கூட்டல் எப்படி எப்படி வருகுது மொத்தம் காண்பது என்னென்ன வழியல்ல வருகுது என்று நீங்கள் இந்த வாக்கியங்களை கவனிக்கவங்க அந்த பிரசனங்களில் இருக்கிற வாக்கியங்கள் உங்களுக்கு மொத்தம்தான் காண போகிறீங்கள் கூட்டத்தான் போகிறீர்கள் ஆனால் கேட்கப்படுகிற விதமும் தகவலும் வேறை இப்போ உதாரணமாக உங்களோட வகுப்பை வச்சே சொல்லலாம் உங்களோட வகுப்பில் முப்பத்தி நான்கு பிள்ளைகள் இருக்குது அஞ்சாம் ஆண்டில் ரெண்டு வகுப்பு தான் உங்களோட பாடசாலையில் இருக்குது உங்களோட ஏ வகுப்பு மற்றது பி வகுப்பு அப்போ உங்களோட வகுப்பில் முப்பத்தி நான்கு பிள்ளை இருக்குது பி வகுப்பில் முப்பது பிள்ளை இருக்குது இப்போ கேட்கலாம் இரண்டு வகுப்பிலும் உள்ள மொத்த மாணவர்கள் எத்தனை இருக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க மொத்தம் காண்ட்ராக்கு ரெண்டு வகுப்பு மாணவர்கிட்ட தொகையையும் கூட்டுவீங்க முப்பத்தி நாலு முப்பதையும் கூட்டினா அறுபத்தி நாலுன்னு சொல்லுவீங்க இது என்ன செய்தோம் ரெண்டு வகுப்பையும் சேர்த்தோம் இப்போ ரெண்டு தொகுதிகளை ஒன்றாக சேர்த்தோம் இது ஒரு வகையான கூட்டல் இதே கணக்கை கூட்டலை மொத்தம் காண்றதை இன்னொரு வகையாக கேட்கலாம் அதையும் உங்களோட வகுப்பை வச்சே சேர்க்குறேன் நீங்கள் ஒரு நாள் பாடசாலைக்கு இந்த தவணையில் உங்களோட பாடசாலை உங்களோட வகுப்பில் முப்பத்தி நாலு பிள்ளைகள் இருந்தது நீங்கள் அடுத்த தவணை புதிதாக வரும்போது நாலு பிள்ளைகள் உங்களோட வகுப்பில் புதிதாக சேர்ந்திருக்கிறார்கள் இப்போ உங்களோட வகுப்பு மாணவற்ற மொத்த தொகை என்ன நீங்கள் ஏற்கனவே இருந்தது முப்பத்தி நாலு மேலதிகமாக நான்கு மாணவர்கள் வந்து சேர்கிறார்கள் அப்போ எத்தனை மாணவர் முப்பத்தெட்டு அப்போ முந்தின கூட்டலுக்கும் இந்த கூட்டலும் ஒரே மாதிரியா இல்லை அங்கு ரெண்டு ரெண்டு தொகுதிகளை சேர்த்தம் இது ஒரு தொகுதியில் இருந்து இன்னொன்று மேலதிகமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அப்போ மொத்த தொகை காண்கிறதுக்கு இரண்டு விதமாக கேட்கலாம் என்ன ஒரு விதமாயும் கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் பாடசாலை உங்களோட வகுப்பறைய வைத்தே சொல்கிறேன் உங்களோட பாடசாலைக்கு நீங்கள் காலையில் போகிறீங்க போன உடனே கலை உலா ஒன்று நடக்க போகுது அப்போ பதினைந்து பிள்ளைகள் நாங்கள் பாட்டு டீச்சர் வர சொன்னவாண்டு பாட்டு பயிற்சி பெறுவதற்காக சென்று விட்டார்கள் ஆசிரியர் வகுப்பறைக்கு வார பிள்ளைகள் இன்றைக்கு எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்போம் கேட்டால் நீங்கள் ஒரு சொல்லுங்கள் சார் பதினைந்து பிள்ளைகள் பாட்டு பயிற்சிக்காக போய்விட்டார்கள் அப்போ மொத்தம் இப்போ எத்தனை பேர் வந்ததுன்னு காண வேணும் அப்போ மீதியாக எத்தனை பேர் இருக்கிறீர்கள் அப்போ அவர் பதினெட்டு பேர் என்று சொல்கிறேன் அங்கே சென்றவர்கள் பதினைந்து பேர் மீதியாக இருந்தது பதினெட்டு பேர் இப்போ இன்றைக்கு வகுப்பில் வந்த மொத்த பிள்ளைகள் எத்தனை அப்போ மீதியாக இருந்தவர்களையும் சென்றவர்களையும் என்ன செய்தோம் கூட்டினோம் இப்படியும் மொத்தம் வருது தானே இப்படி மூன்று முறையாக மொத்தங்கள் வருகுது இந்த மூன்று முறையும் தான் பிள்ளைகள் உங்களோட கணக்கில்லை இருக்குது நாங்கள் தான் தேடி பிடிக்கணும் ரெண்டை கூட்டுகிறோமா ஒன்று மேலதிகமாக வந்து சேருதா அல்லது மீதியும் பயன்படுத்தினதும் தந்து மொத்தம் கேட்கப்படுதா இந்த மூன்று விடயங்களும் தான் எங்களோட கணக்குகளில் கூட்டலுக்காக வரப்படுகின்றது நீங்கள் தேடி பார்த்தால் மிக இலகுவானது இப்போ எங்களுக்கு கூட்ட சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் இந்த நாங்கள் இந்த உங்களோட வகுப்பில் ஏ வகுப்பில் இருக்கிற மாணவர் தொகை பி வகுப்பில் இருக்கிற மாணவர் தொகையை நாங்கள் பெரிய வாக்கியத்தில் சொல்லலாம் ஆனால் தேவையானது எங்களுக்கு ஏ வகுப்பில் எத்தனை மாணவர் பி வகுப்பில் எத்தனை மாணவர் அதுதான் தேவை அதை எங்களுக்கு எடுக்க தெரிய வேணும் அந்த பெரிய வாக்கியத்தில் இருந்து தகவலை எடுக்க தெரிய வேணும் எடுப்பதற்கு நாங்கள் நன்றாக வாசிக்க வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் எப்படி எடுப்பேன் இப்போ இந்த கணக்கை நான் பெரிய ஒரு வாக்கியத்தில் சொல்லலாம் நகரத்தில் உள்ள ஒரு ஆண்கள் பாடசாலையில் ஐந்து ரெண்டு ரெண்டு வகுப்புக்கள் ஐந்தாம் தரத்தில் காணப்படுகின்றன ஏ வகுப்பில் முப்பத்தி நாலு பிள்ளைகளும் பி வகுப்பில் முப்பது பிள்ளைகளும் உள்ளனர் ஐந்தாம் தரத்தில் உள்ள மாணவர்களின் மொத்த தொகை என்ன அண்ட் இப்படி வசனத்தை நீட்டலாமா நீட்ட இல்லாதா நாங்கள் இலகுவாக முதல் எப்படி கண்டோம் ஏ வகுப்பில் இருக்கிற மாணவர் தொகை பி வகுப்பில் இருக்கிற மாணவர் இலகுவாக எடுத்தமா இல்லையா எடுத்தோம் அதைத்தான் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு அந்த பிரசினங்களுக்குல எடுக்க இந்த வசனத்தை எங்களுக்கு நீட்டி உங்களுக்கு தருவார்கள் எங்களுக்கு வசனத்தை கண்ட உடனே நாங்கள் என்ன செய்கிறது ஐயோ இவ்வளவு இருக்கே எப்படி வாசிக்கிறது அப்படி என்று நீங்கள் சோர்வடையக்கூடாது என்ன தகவல் இருக்கோ ஒரு ஆள் இருந்தால் பிரச்சனை வருமா வரவே வராது ஒரு தகவல் இருந்தால் நாங்கள் பிரச்சனை தீர்க்க வேணுமா இருக்காது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தகவல்கள் இருக்க வேணும் ஆகவே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆக்கள் இருந்தால் தான் பிரச்சனை வரும் ஆகவே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தகவல் அதுக்கு இருக்குது அந்த தகவலை நாங்கள் எடுத்துட எடுத்துட்டு ஏன் தகவல் எடுக்க வேணும் என்றால் நாங்கள் தகவல் எடு எடுக்க வேணும் என்னத்துக்கு அப்போ தான் நாங்கள் வாக்கியங்களை சரியாக அமைக்க முடியும் தகவல் எடுத்த தகவலை மட்டும்தான் வாக்கியத்தில் போட்டால் இலகுவாக கூட்டுவதா கழிப்பதா என்று தீர்மானிக்க முடியும் ஆகவே தகவல்களை முதல் எடுக்க வேணும் இப்போ எங்களுக்கு கூட்ட சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் கூட்டல் என்ன செய்வோம் சாதாரண எண்களை கூட்டுவோம் இப்போ பத் பன்னிரெண்டும் பதினான்கும் கூட்டுவோம் 
அது இலகுவாக கூட்டுறதை நாங்கள் ஒன்ற செய்து பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு ஞாபகத்தில் நிற்கும் நான் இப்போ சொல்லுறத விட நாங்கள் செய்து பார்த்தோம் என்றால் என்ன நடக்கும் ஞாபகத்தில் நிற்கும் அப்போ இரண்டு தொகுதிகளை எப்படி சேர்ப்பது இப்போ மூன்றாம் ஆண்டில் நீங்கள் எண்ணிகளை வச்சு எல்லாம் எண்ணி பார்த்தீங்க நாலாம் ஆண்டிலும் அதை வச்சு எண்ணி பார்த்துருப்பீர்கள் சில எண்களை தந்தால் உடனடியாக கூட்டுவீங்கள் மொத்தம் கேட்கல இப்போ கூட்டலுக்கு நாங்கள் மூன்று முறை சொன்னேன் மூன்று வகையாக கேட்கலாம் என்று சொன்னேன் மொத்தம் காண்பதற்கு அதில் ஒரு முறை ரெண்டு தொகுதிகளை எப்படி சேர்ப்பது இப்போ நாங்கள் எண்ணிகளை வைத்து நாங்கள் உங்களுக்கு செய்து காட்டும் போது மிக இலகுவாக விளங்கும் அதை பார்த்துட்டு நாங்கள் மிகுதி கணக்குக்கு வருவோம் இப்போ இதில் எண்ணி பார்த்ததுங்க ஒரு சிறிய உதாரணம் மிகச்சிறிய உதாரணம் அதுன்ற ஒரு வீடியோவை நாங்கள் பார்த்துட்டு வரும் அந்த ரெண்டு தொகுதி எண்களை எப்படி சேர்ப்பது அப்போ சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தால் இப்படியான இந்த எண்ணிக்கலை எப்படி பார்ப்பார் முதலாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையினதும் இரண்டாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையினதும் மொத்த எண்ணிக்கையை காண்போம் முதலாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு இரண்டாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரண்டு முதலாவது பாத்திரத்தில் இருந்த பொருட்களின் எண்ணிக்கை பதினாறு இரண்டாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு இவை இரண்டையும் ஒன்றாக கூட்டும் பொழுது மொத்த எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு இப்ப இந்த படத்தை பாருங்க இப்ப நாங்கள் அங்க ரெண்டு பொருள் தொகுதிய எண்ணி பார்த்தோம் இப்ப ரெண்டு படம் இருக்குது இந்த இந்த படத்துல இந்த வகுப்பறையில பத்து மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த வகுப்பறையில பதினைந்து மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதை நாங்கள் கேள்வியா கேட்கலாம் ரெண்டு வகுப்பறையிலும் உள்ள மொத்த மாணவர்கள் எத்தனை என்று கேட்கலாம் அப்ப ரெண்டு வகுப்பறையிலும் உள்ள மொத்த மாணவர்கள் நாற்பத்தைந்து இதைத்தான் இந்த கேள்வியைத்தான் உங்களுக்கு வாக்கியத்தில் பெருசாக தரப்படுது இப்போ நான்கு இலக்கங்கள் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் அப்போ நான்கு இலக்கங்களில் தரையக்கில் எங்களோட கணக்கு எப்படி வரும் அதுக்குள்ள என்ன தகவல் இருக்குன்றதை நாங்கள் வெளியில் எடுக்க வேணும் அப்படி ஒரு கணக்கு இந்த கூட்டல் அதாவது ரெண்டு தொகுதியை கூட்டுதல் அந்த வழியில் ஒரு கணக்கை செய்து பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எங்களோட நாட்டில் இருக்கிற ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு சுற்றுலாத்தலம் சிகிரியா குன்று இந்த சிகிரியா குன்றுக்கு நாங்களே சுற்றுலாக்கு போயிருப்போம் நீங்களும் போயிருப்பீங்க பிள்ளையர் போயிருப்போம் அப்போ நாங்கள் வார இறுதி நாட்கள் வார இறுதி நாட்கள் சனி ஞாயிறு வாரத்தில் இறுதி நாட்கள் சனியின் ஞாயிறு இந்த சனி ஞாயிறில் அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் இதை பார்வையிட போவார்கள் அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் வாரவர்களுடைய தொகைகளை குறித்து வைப்பார்கள் அப்போ குறித்து வைக்க இந்த நாட்களில் அதிகமாக வாரார்கள் அவர்களுக்கு அந்த நிர்வாகத்தை அங்கே நிர்வகிக்கிறதுக்கு எல்லாம் இலகுவாக இருக்கும் ஆகவே அந்த கணக்கெடுப்பு இருக்கும் அப்படி ஒரு கணக்கு இந்த இதில் உங்களுக்கு தந்தால் இதை எப்படி தீர்ப்பீர்கள் என்று பார்ப்போம் சரியா சிகிரியாவை பார்ப்பதற்கு ஒரு குறித்த வாரத்தின் இறுதியில் சனிக்கிழமை வந்த உல்லாச பயணிகளின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினைந்து ஆகும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த உல்லாச பயணிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தேழு ஆகும் அந்த இரு நாட்களிலும் வந்த உல்லாச பயணிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை இங்கே என்ன கேட்கப்பட்டிருக்குது மொத்த எண்ணிக்கை உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கூட்டத்தான் வேணும் ஆனால் எதை எதை கூட்ட வேணும் இதுக்குள்ள வந்த தகவல் என்ன அந்த தகவலை நீங்கள் வெளியில் எடுக்க வேணும் எங்களுக்கு தேவையில்லை இதுலாம் வசனம் பெருசாக இருக்குது தேவையான தகவல்களை எடுக்கணும் எந்த நாட்கள் சனியின் ஞாயிறும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ சனிக்கிழமை வந்த தொகையையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த தொகையையும் மட்டும் எடுத்தால் எங்களுக்கு போதும் 
வேறு வாக்கியங்கள் இப்போ வசனம் எழுத போகிறோம் இதுக்காக நாங்கள் சீரியாவை பார்ப்பதற்கு சனிக்கிழமை வந்த உல்லாச பயணிகள் என்று பெரிய ஒரு வா வாக்கியத்தை எழுத முடியாது தகவல்களை மட்டும்தான் எழுத வேணும் எங்களுக்கு தேவையான தகவல் என்ன சனிக்கிழமை வந்தவர்களும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தால் அந்த தகவல்களை எடுத்து அதை மட்டும் பிள்ளைகள் ஒரு வாக்கியமாக எழுத வேணும் சனிக்கிழமை வந்த உல்லாச பயணிகள் இப்போ அது இந்த தொகை என்ன அந்த சனிக்கிழமை வந்த தொகை மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சு அதை நேரே எழுத வேணும் நேர எழுதும் போது இந்த வாக்கியத்துக்கு இடையிலே இடவெளி விட வேணும் அந்த எண்களுக்கு இடையிலும் இடவெளி விட வேணும் எப்பவும் நாங்கள் கணக்கு கொப்பியில் ஒன்றுக்களுக்கு அங்காலே எந்த இலக்கமும் எழுத போகிறது இல்லை இதில் கடைசி எண் ஒன்றுக்கள் அதுக்கு அங்காலே எழுத போகிறது இல்லை ஆகவே அந்த ஒன்றுக்களை கொண்டே கடைசி கொப்பின கடைசி பகுதியில் போட்டால் உங்களுக்கு இந்த இடவெளிகள் தானாக வரும் இதை நீங்கள் வழக்கத்திலேயே பழகி கொண்டு வர வேணும் இப்போ நாங்கள் சனிக்கிழமை வந்தது கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது யாரை கூட்ட வேணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தாக்களை கூட்ட வேணும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த உல்லாச பயணிகள் எத்தனை இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு இப்போ கூட்ட வேணும் அதுக்கு கூட்டல் அடையாளமும் கட்டாயம் போட வேணும் போட்டால் மொத்தம் எத்தனை இந்த கூட்டலெல்லாம் நீங்கள் இப்போ கேள்வி என்ன மொத்த எண்ணிக்கை மொத்த உல்லாச பயணிகள் எத்தனை ஆறாயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு இந்த மொத்தம் காண்பதற்கு இந்த எண்ணிக்கைகள் எல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே நேரடி கூட்டலில் நல்ல பரிச்சயம் பெற்றால் தான் இதை இலகுவாக விரைவாக செய்யலாம் விரைவாக கூட்டல் செய்கிற ஒரு வழி நீங்கள் எப்போ யோசிச்சு பிள்ளைகள் இப்போ கூட்டல் இப்போ நாங்கள் ஒன்றுக்கல்ல தான் கூட்ட போகிறோம் இல்லை கழிக்க போகிறோம் அப்போ ஒன்றுக்கல்ல கூட்டல் தொகையே வாரது எட்டு ஒம்பதும் ஒன்பதும் ஆக மிஞ்சினது பதினெட்டு தான் ஆகவே பதினெட்டு தான் ஆக கூட வரப்போகுது அதுக்குள்ள ஒ ஒற்றை இலக்கத்தை நாங்கள் கூட்டினால் ஒன்பதும் ஒன்பதும் தான் மேக்சிமம் கூட்ட போகிறோம் அப்போ ஒன்பதும் ஒன்பதும் எங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஒன்பது மட்டும் உடனடியாக தெரிய வேணும் ஒன்பது ஏழு மெத்தனை ஒன்பது ஆறு மெத்தனை ஒன்பது ஐந்து மெத்தனை அது விரைவாக தெரிஞ்சால் இந்த கூட்டல் எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு செகண்டில் செய்து முடிச்சிடலாம் அப்போ கூட்டுறதுக்கு இப்படி கையெல்லாம் வச்சு எண்ணிகள் எல்லாம் வச்சு கொண்டு இருந்தால் இந்த கணக்கை செய்வதற்கு எங்களுக்கு ஐந்து நிமிடங்களும் காணார் மிக விரைவாக அதெல்லாம் நீங்கள் பரிச்சயம் அடைந்துட்டீர்கள் எங்களுக்கு இப்போ என்ன தேவை இந்த பிரசனத்தில் இருந்து தகவல்களை எடுக்கிறது கூட்டுவதா கழிப்பதா என்று தீர்மானிப்பது மட்டும்தான் ஆகவே நாங்கள் பிரசனத்திலேருந்து ரெண்டு தகவலை எடுத்தோம் அப்போ மொத்தம் காணுவதற்கு கூட்டினோம் முடிஞ்சது இப்போ இன்னொரு முறை சொன்னேன் இன்னொரு முறை சொன்னேன் ரெண்டு பொருட்களை கூட்டினோம் இந்த கணக்கு மற்ற கணக்குக்கு என்ன வரும் ஒரு பொருளுடன் மேலதிகமாக சேர்ந்தாலும் உங்களோட வகுப்பில் புதிய மாணவர் வந்து சேர்றாருன்னு சொன்னேன் அந்த புதிய மாணவர் வந்து சேர்ந்தாலும் எங்களோட வகுப்பின் தொகை கூடுமா கூடாதா எங்களோட வகுப்பின் மொத்த தொகை கூடும் அப்படியான கணக்குகள் மேலதிகமாக சேர்தல் அந்த வார்த்தை பிரயோகங்கள் இருக்கும் அந்த கணக்குகளை இதில் ரெண்டின்றி எண்ணிக்கைகள் கேட்பார்கள் அந்த அதுக்கு வரும் வார்த்தை பிரயோகங்கள் தகவல்கள் வேறை மேலதிகமாக அதிகரிக்கப்பட்டது மேலதிகமாக சேர்க்கப்பட்டது மேலதிகமாக வந்தோர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் வந்தால் இருக்கிற தொகையோடை மேலதிகமாக சேர்த்து மொத்தம் காண வேணும் அதுக்கு ஒரு நாங்கள் சிறிய எண்ணிகளை வைத்து சிறிய உதாரணத்தை பார்த்துட்டு வருவோம் இந்த வீடியோவை பார்ப்போம் இந்த மேலதிகமாக இருக்கிற பொருளுடன் மேலதிகமாக வந்து சேர்கிற பொருள் என்னென்று பார்த்து ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு வரும் மொத்த எண்ணிக்கை காண்பதற்கான இன்னொரு முறை அதாவது இருக்கும் பொருட்களுடன் மேலதிகமான பொருட்களை சேர்ப்பதன் மூலமும் உங்களுக்கு மொத்த எண்ணிக்கையை காண முடியும் இந்த பாத்திரத்தில் இருக்கும் பொருட்களின் எண்ணிக்கை பதினாறு நாங்கள் மேலதிகமாக இன்னும் எட்டு பொருட்களை இந்த பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களுடன் சேர்க்கப் போகின்றோம் இந்த பாத்திரத்தில் ஆரம்பத்தில் இருந்த பொருட்களின் எண்ணிக்கை பதினாறு எட்டு பொருட்களை மேலதிகமாக சேர்க்கும் பொழுது பதினாலு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ஆகவே இந்த பாத்திரத்தில் உள்ள மொத்த பொருட்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்கு இப்போ அது மாதிரியான ஒரு கணக்கு பார்ப்போம் இந்த மரத்தில் கொஞ்சம் பறவைகள் இருக்குது நாற்பது பறவைகள் இருக்குன்னு வேறு எங்கேயோ இருந்து கொஞ்சம் பறவைகள் வந்து அந்த மரத்தில் பறந்து வரையணும் இருபத்தைந்து நான்கு பறவைகள் இந்த மரத்தை நோக்கி வந்து இந்த மரத்தில் இருக்கணும் இப்போ மரத்தில் இருக்கிற மொத்த தொகை என்ன இப்போ இருந்த பறவையோட மேலதிகமாக வந்து சேருது இது மொத்த தொகை 
அறுபத்தி நான்கு இப்போ நாங்கள் இந்த படத்து மூலமாக இருந்த தொகையோட மேலதிகமாக வந்து சேர்த்தோம் எண்ணியில் எண்ணி நம்ம என்ன இருந்த பாத்திரத்துக்கள் மேலதிகமாக சேர்க்கப்பட்டு அப்படியான ஒரு மொத்தம் காண்றக்கூடிய ஒரு கணக்கு இப்போ பார்ப்போம் மின்கேத்தல் ஒன்று விலை வந்து நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாயினா குறிக்கப்பட்டிருந்த கொஞ்சம் காலத்தால் விலை அதிகரிப்பு ஏற்படுது விலை அதிகரிப்பு ஏற்பட்டது இருநூற்றி எழுபத்தைந்து ரூபாவால் அந்த கேட்டிலின்ற விலை அதிகரிக்குது அதிகரித்தால் இப்போ அந்த கேட்டிலின்ற புதிய விலை என்ன அப்போ இருந்த விலையில் இருந்து இருநூற்றி எழுபத்தைந்து ரூபா அதிகரிக்குது இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ள இருந்து ரெண்டு தகவல்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்ன தகவல் இதுக்குள்ள நாங்கள் இப்போ வாக்கியம் பிரசினம் தந்தாச்சு அதுக்குள்ள இருந்து ரெண்டு தகவல்களையும் எடுக்க வேணும் எடுத்தால் தான் எங்களுக்கு தீர்வு சொல்ல முடியும் என்ன தகவல் இருக்குது பழைய விலை இருக்குது கேத்தலின்ற விலை இருக்குது மேலதிகமாக அதிகரித்த விலை இருக்குது இந்த ரெண்டையும் வெளியில் எடுத்தால் அதிகரித்த விலையை கூட்டணுமா கழிக்கணுமா கூட்டினால் தான் புதிய விலை வரும் ஆகவே கூட்டலுக்கு முதல் என்று பார்த்தா ரெண்டு தொகையை கூட்டினோம் ரெண்டாவது இப்போ மேலதிகமாக சேர்க்கப்படுவதாலேயும் மொத்த விலை காண்பலாம் அப்படின்றதுக்கு இந்த கணக்கு அப்போ முதலாவது தகவல்களை எழுதுவோம் கேட்டலில் குறிப்பிடப்பட்ட விலை நாலாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கேட்டலில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட விலையை அதிகரிக்கப்பட்ட விலையை அடுத்தது போடும் எவ்வளவு இருநூற்றி எழுபத்தைந்து ரூபாய் இப்போ புதிய விலை வருமா வராதா கேட்டலின் தற்போதைய விலை அதை என்ன செய்வோம் கூட்டிடும் கூட்டினா என்ன வந்திருக்கு ஐயா இப்போ கேட்டலின்ற விலை ஐயாயிரத்தி இருபத்தைந்து ரூபாய் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு வகையான கூ மொத்தம் காணுவதிலேயே ரெண்டு வகையானது காட்டினோம் அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் ஒவ்வொரு உதாரணம் சின்னனில் இருந்து வளர்ச்சி அடைந்த உதாரணம் காட்டினேன் மூன்றாவது என்ன செய்யலாம் மூன்றாவது கூட்டுத்தொகை மூன்று வகையாக வரும் என்று சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு ஒன்று மேலதிகமாக சேர்ந்தது ரெண்டு பொருட்களை கூட்டினது இனி மூன்றாவது இப்போ உங்களோட வகுப்பறையிலேயே நான் சொன்னேன் வகுப்பறையிலேருந்து மாணவர்கள் சங்கீத பாடத்துக்கு பதினஞ்சு பேர் போகிறார்கள் மீதியாக இருந்த மாணவர்களையும் சங்கீத பாடத்துக்கு போன மாணவர்களையும் கூட்டி மொத்தம் கண்டம் தானே அப்போ மீதியும் பயன்படுத்தியதும் இருந்தால் மொத்தம் காணலாம் அப்படியான கணக்கும் வரும் மொத்தத்தை முதலியே தரமாட்டார்கள் எங்களுக்கு மொத்தம் தெரியாது நாங்கள் தான் இப்போ மொத்தத்தை கண்டுபிடிக்க வேணும் அதுக்கு மேனைய ரெண்டு தகவல்களையும் தருவார்கள் நாங்கள் மொத்தத்தை கண்டுபிடிக்க வேணும் அதுக்குரிய ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு வருவோம் சிறிய எண்ணிக்கைகளை கொண்டு இந்த மீதியையும் பயன்படுத்தியதையும் வைத்து மொத்தமாக அளக்கிறது அந்த வீடியோவை ஒன்றை பார்த்துட்டு வருவோம் மொத்த எண்ணிக்கையை காண்பதற்கான இன்னொரு முறை வினாவை பயன்படுத்திய பொருட்களின் எண்ணிக்கையையும் எஞ்சிய பொருட்களின் எண்ணிக்கையும் தரப்படும் பொழுது மொத்த எண்ணிக்கையை காண இந்த பெரிய பாத்திரத்தில் ஒரு தொகை பொருட்கள் உள்ளன அவற்றிலிருந்து நான் சில பொருட்களை பயன்படுத்த போகின்றேன் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு எஞ்சிய பொருட்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு எஞ்சிய பொருட்களின் எண்ணிக்கை பதினாறு பயன்படுத்திய பொருட்களின் எண்ணிக்கை பதினான்கு ஆகவே இந்த பெரிய பாத்திரத்தில் இருந்த மொத்த பொருட்களின் எண்ணிக்கை முப்பது இந்த தவிர படத்திலையும் பார்ப்போம் இப்போ கூடையில் நிறைய பழங்கள் இருக்குது அதில் எத்தனை இருக்குன்ற தெரியாது அவர் அதில் கொஞ்சத்தை எடுத்து சாப்பிடுறார் நல்லா சுவைச்சு வடிவாக சாப்பிட்றார் எத்தனை பழத்தை சாப்பிட்றார் பன்னெண்டு அம்மா வந்து மீதியாக இருந்த பழத்தை எண்ணி பார்த்தா பதினெட்டு இருக்குது அப்போ சாப்பிட்ட பழம் பன்னிரெண்டு இந்த கூடையில் எஞ்சி இருந்த பழம் பதினெட்டு அப்போ மொத்தமாக இங்கே முதல்ல ஆரம்பத்தில் எத்தனை இருந்திருக்கும் இது சிறிய எண்ணிக்கை தான் அதை உங்களுக்கு காண்பதற்காக இலவுவானதுக்காக படத்தை போட்டு காட்டியும் அவை சாப்பிட்டது பன்னிரெண்டு எஞ்சி இருந்தது பதினெட்டு 
மொத்தமாக இருந்தது எத்தனை இருக்கும் மொத்தமாக இருந்தது ரெண்டையும் சேர்த்தால் முப்பது வர் மொத்தம் முப்பது வர் இதோடு அமைந்த அதாவது எஞ்சிய பகுதியையும் தந்து பயன்படுத்தின பகுதியையும் தந்து மொத்தத்தை காண்றதுக்கு இன்னொரு அது வாகியான ஒரு கணக்கை பார்ப்போம் முற்றாக நிரம்பி இருந்த ஒரு நீர் தொட்டி பெரிய நீர் தாங்கிகள் இருக்குது அதுக்குள்ள நிறைய நீர் விடல் இந்த நீர் தாங்கி வந்து முற்றாக நிரம்பி கணக்கை சரியாக வாசிக்க வேணும் பிள்ளையால் வாசிச்சுட்டு அதுக்குள்ள இருந்து நாங்கள் நல்ல தகவல் எடுக்கணும் முற்றாக நிரம்பி இருந்த ஒரு நீர் தொட்டியில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தைந்து லிட்டர் நீரை விநியோகிக்கப்படுது விநியோகிக்கப்படுகிறது என்ற ப சொல் உங்களுக்கு விளங்கியது விநியோகித்தல் என்றால் குழாய் மூலம் அனுப்புதல் அல்லது மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தல் விநியோகித்தல் அப்போ கொடுக்கப்பட்டாயிற்று தொட்டியில் எஞ்சி இருக்கிற நீரின் அளவு தந்திருக்கு மூவாயிரத்து எழுபத்தைந்து லிட்டர் நீர் தொட்டி அப்படியா இருந்தால் முற்றாக நிரம்பி இருந்த போது எவ்வளவு இருந்திருக்கும் மொத்த நீரின் அளவு என்ன முற்றாக நிரம்பி இருக்கிற போது மொத்த நீரின் அளவு இங்கே பயன்படுத்தியதும் எஞ்சியதும் தந்திருக்குது இப்போ நாங்கள் மொத்தம் காண வேணும் இப்போ மொத்தம் காணுறதுக்கு இதுக்குள்ள ரெண்டு தகவல்களையும் எடுக்க வேணும் என்ன ரெண்டு தகவல் தந்திருக்கிறார்கள் விநியோகிக்கப்பட்ட நீர் தந்திருக்கிறார்கள் எஞ்சிய நீரும் தந்திருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தால் ஆரம்பத்தில் இருந்த நீர் தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் ஆகவே அந்த ரெண்டு தகவலையும் எடுத்து போட்டு நாங்கள் மொத்த நீர் காண்றதுக்கு நீங்கள் மு முதலே நாங்கள் சொல்லிட்டோம் மொத்தம் எல்லாம் வரும்போது கூட்டல் தான் ஆகவே ரெண்டு பேரையும் ரெண்டை இலக்கங்களையும் கூட்டினால் என்ன வரும் எங்களுக்கு நீர் தாங்கியில் இருந்த மொத்த நீர் வர் அதுக்கு முதலாவது தகவல் என்ன விநியோகிக்கப்பட்ட நீரின் அளவு இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தைந்து லிட்டர் இதில் எஞ்சியிருந்த நீரின் அளவு என்ன கூட்ட வேணும் அப்போ கூட்டல் அடையாளத்தையும் போட்டுட மூவாயிரத்து எழுபத்தைந்து லிட்டர் மொத்தமாக ஆரம்பத்தில் இருந்த லீ நீர் தொட்டி நிரம்பி இருந்த போது எவ்வளோ நாள் லிட்டர் ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு லிட்டர் இப்போ நாங்கள் மூன்று வகையான கூட்டல் செய்துட்டோம் மூணு இந்த மூன்று வகையான நீங்கள் போய் புத்தாத்தை இப்போ எடுத்து பார்த்தீங்க வேண்டாம் பிள்ளையல் ரெண்டை கூட்டுவதாக இருக்கும் அல்லது மேலதிகமாக சேர்க்கிறதா இருக்கும் அல்லது எஞ்சியதும் பயன்படுத்தியதும் இருக்க மொத்தத்தை காண்ற இந்த மொத்தத்தை காண்றதுக்கான மூன்று வகையான மூன்று தரவுகளை தந்து மொத்தத்தை காணக்கூடிய வினாக்கள் இவை தான் இப்போ நாங்கள் கூட்டல் படிச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து கழித்தலுக்கு போவோம் கழித்தலில் வந்து நாங்கள் கழித்தல் காக்கணுமண்டா கழிப்பம் இப்போ இப்போ நாங்கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு சம்பவம் சொன்னேன் அவர் பத்து வச்சுருந்து அவருக்கு மூன்று கொடுத்தார் மூன்று கொடுத்தா உடனே அவருக்கு குறைஞ்சுதா குடிச்சுதா குறைஞ்சிது எப்பவும் கழித்தல் எங்களுக்கு போனால் எஞ்சியதெல்லாம் குறைக்கப்படும் குறைக்கப்படும் போது நாங்கள் என்ன ப கணிதல் செய் செய்கையை பயன்படுத்துவோம் கழித்தல் கழித்த செய்கைகள் பலவாறாக வரும் பலவாறாக கழித்தல் வரலாம் அதில் வார்த்தை பிரயோகங்களும் நிறைய இருக்குது ஆகவே அது எப்படி வரும் என்று இப்போ ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு அந்த எண்ணிகளை பார்த்துட்டு வருவோம் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நாங்கள் அந்த கணக்குகள் எப்படி வரும் என்று தொடர்ந்து பார்ப்போம் இரண்டு எண்ணிக்கைக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தை காண்பதற்கான ஒரு சிறிய உதாரணம் இந்த இரண்டு பாத்திரங்களிலும் ஒரு தொகை பொருட்கள் உள்ளன இந்த பொருட்களின் எண்ணிக்கைக்கு இடையேயான வித்தியாசத்தை காண்போம் முதலாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையை காண்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு இரண்டாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையை காண்போம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு இப்போ முதலாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாவது பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையை விட நான்கு அதிகமாக உள்ளது ஆகவே 
இரண்டு பாத்திரங்களில் உள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கைக்கு இடையேயான வித்தியாசம் நான்கு ஆகும் இப்ப நாங்க பார்த்தது கழித்தல் ரெண்டு பொருட்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் இப்ப நீங்கள் இந்த பச்சை எண்ணிக்கைகளை பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு இருந்தது இந்த செம்மஞ்சல் நிறத்தில் உள்ள எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு இருந்தது இந்த வச்சு உங்களுக்கு கழித்தல் எப்படி எப்படி எல்லாம் அந்த வாக்கியங்களில் வரும் என்று சொல்லலாம் இப்போ முதலாவதாக கேட்கலாம் பச்சை எண்ணிக்கை பச்சை நிறப்பொருட்களுக்கும் செம்மஞ்சல் நிறப்பொருட்களுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் கேட்கலாம் அப்போ வித்தியாசம் இங்கே இங்கேயே தெரியுது வடிவா பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு இது பதினாறு அது பதின் ரெண்டு அப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நான்கு இது ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம் ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்கலாம் இந்த செம்மஞ்சல் நிற பொருட்களுக்கும் பச்சை நிற பொருட்கள் எத்தனை கூட இந்த செம்மஞ்சல் நிற பொருட்களை விட இந்த பச்சை நிற பொருட்கள் எத்தனை கூட இதுக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும் கழித்தல் அதுக்கும் விட என்ன இந்த நான்கு கூட இதை இன்னொரு முறையாயும் கேட்கலாம் பச்சை நிற பொருட்களை விட செம்மஞ்சல் நிற பொருட்கள் எத்தனை குறைய இவரை விட இவர் எத்தனை குறைய அதுவும் நான்கு தான் இந்த பச்சை நிற பொருட்களில் இருந்து செம்மஞ்சல் நிற பொருட்களை கழித்தால் மீதி எத்தனை அதுவும் நான்கு தான் அப்போ இந்த கழித்தல் என்று கழித்துக்கத்தான் போகிறோம் கழிக்க குறையத்தான் போகுது ஆனால் கேட்கப்படுகிற பொருட்கள் கேள்விகள் வேறுபடலாம் இப்போ இதில் நீங்கள் பதினாறு பேர் இருக்கிறீங்க இப்போ விளையாட்டுக்கு ஒரு குழுவில் பதினாறு பேர் மற்ற குழுவிலும் பதினாறு இருக்கத்தானே வேணும் அப்போ அதில் வந்து பன்னிரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறான் இந்த கணக்கின் படி பார்த்தால் அந்த கண இதன் படி பன்னெண்டு பேர் தான் இருக்கிறான் இப்போ இந்த பன்னெண்டு பேர் இருக்கிற செம்மஞ்சல் குழுவுக்கு மேலும் எத்தனை பேர் தேவை மேலும் எத்தனை பேர் தேவை எத்தனை பேர் தேவை நான்கு பேர் தேவை அப்போ இந்த கழித்தல் கணக்கு எவ்வளவு கூட எவ்வளவு குறைய எவ்வளவு வித்தியாசம் மேலும் எத்தனை வேண்டும் மீதி இந்த விடயங்களைத்தான் ஒரே தொகை தான் ஒரே செய்ய தான் செய்ய போகிறோம் ஆனால் கேட்கப்படுற வார்த்தைகள் கேள்விகள் வித்தியாசமாக தரவுகள் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக தரப்படும் ஆனால் நாங்கள் அதை குறை தண்டா கட்டாயம் கழிக்கத்தான் போகிறோம் ஆனால் கேட்கப்படுற தரவுகள் உங்களுக்கு வித்தியாசமாக வரும் இதில் வித்தியாசம் கேட்கலாம் ஒரு தரவு கூட கேட்கலாம் இன்னொரு தரவு குறைய கேட்கலாம் இன்னொரு தரவு இன்னும் எத்தனை தேவை என்று கேட்கலாம் ஒரு தரவு மீதி எத்தனை என்று கேட்கலாம் இன்னொரு தரவு ஆகவே கழித்தலுக்கு இந்த பதங்கள் இந்த சொற்பிரியோகங்கள் அந்த கணக்கு பிரசினத்தில் கட்டாயம் வரும் அப்படியான கணக்கை நாங்கள் பார்ப்போம் இது ஒரு மாந்தோட்டம் மாந்தோட்டத்தில் மாந்தோப்பில் நிறைய பழங்க மாம்பழங்கள் பழுத்திருக்கு மாம்பழங்கள் பழுத்தா நாங்கள் பறித்தெடுப்போம் இது முதல் நாள் பறிக்கப்பட்டது அது ரெண்டாம் நாள் பறித்து அங்கே கூடையில் போடினோம் இப்போ கேள்வியை வாசிப்போம் ஒரு மாந்தோட்டத்தில் இரு ரெண்டு நாட்களில் பறித்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கை முறையே ஆயிரத்தி இருநூற்றி எட்டும் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தாறும் ஆகும் இங்கே ரெண்டு தரவு ஒரே வாக்கியத்தில் தந்தாச்சு அப்போ இப்போ வா வாக்கியத்துக்கு வாக்கியம் எல்லாம் வித்தியாசப்படும் இந்த இரண்டு நாட்களும் பறித்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கைக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் வித்தியாசம் கேட்டால் என்ன செய்ய போகிறோம் கழிக்க போகிறோம் கழிக்கைக்கு உண்டை கவனிக்க கோணும் பிள்ளையால் சிறிய எண்ணிலிருந்து பெரிய எண்ணெய் கழிக்கவே முடியாது நாங்கள் எட்டில் இருந்து பதினாறை கழிக்க முடியுமா முடியாது பதினாறில் இருந்து தான் எட்டை கழிக்கலாமே தவிர எட்டில் இருந்து பதினாறை கழிக்கலாம் அப்போ இப்படி கழித்தல் கணக்கு வரும்போது கட்டாயமாக கூடிய இலக்கத்தை எங்கே போட வேணும் மேலே போடணும் இப்போ இருக்கிற தரவுகளை ரெண்டையும் விடுங்க முதல் நாள் பறித்தது இரண்டாம் நாள் பறித்தது இரண்டு அப்போ ஒரு தரவை எடுப்போம் முதல் நாள் பறித்த மாம்பழங்களின் எண்ணிக்கை அதுதான் தொகையிலும் கூடியதாக இருக்கு எவ்வளவு ஆயிரத்தி இருநூற்றி எட்டு அடுத்தது அடுத்தது ரெண்டாம் நாள் பறித்த அது எவ்வளவு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறு இப்போ வேறுபாடு காணணும் என்றால் அவரை விட இவ எவ்வளோ குறை அப்போ வேறுபாடு காண்பதற்கு இரண்டுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசம் காண்பதற்கு கழித்தல் கழித்தல் என்ன வரும் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு நாட்களுக்கு இடையே உள்ள மாம்பழங்கள் பறித்த எண்ணிக்கையில் இரு வித்தியாசம் இருநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ இந்த கணக்கு ஒன்று இதே மாதிரி கழித்தல் வேறு ஒன்று வரலாம் பாருங்கள் நாங்கள் அங்கே மு கூட்டலுக்கு ரெண்டு சேத்தம் மேலதிகமாக சேத்தம் அப்படி என்று இருக்குது மீதி தேவையானது இப்போ இது ரெண்டு குழு 
இந்த ரெண்டு குழுக்களுக்கு இந்த குழுவுக்கு இன்னும் எத்தனை பேர் தேவை மேலதிகமாக எத்தனை பேர் தேவை அந்த தரவு இந்த கணக்கில் வருது பாருங்கள் சைக்கிள் ஒன்றின் விலை ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கமலிடம் உள்ள பணம் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சு சைக்கிளை வாங்குவதற்கு கமலுக்கு மேலும் எவ்வளவு பணம் தேவை நீங்கள் இப்போ சைக்கிள் வாங்கணும்ட ஆசையில் உண்டியல்ல போட்டு சேர்ப்பீங்க சைக்கிளில் விலையை கேட்டுட்டீங்களா ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது நாங்கள் உண்டியல்ல சேர்க்க வேணும் சேர்த்து சேர்த்து இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளவு சேர்த்துருக்கு மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா சேர்த்துருக்கு அப்போ இன்னும் எவ்வளவு சேர்க்க வேணும் அதுதான் இங்கே கேட்கப்படுது அந்த தரவை வெளியிலே எடுக்க வேண்டும் சைக்கிளின்ற விலை நாங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற பணம் இன்னும் எவ்வளவு தேவையான பணம் முதலாவது வாக்கியம் சைக்கிள் ஒன்றின் விலை ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது எங்களிடம் கமலிடம் உள்ள பணம் மூவாயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபா இப்போ இன்னும் எவ்வளவு தேவை என்றால் என்ன சைக்கிள் இந்த விலையிலிருந்து எங்கள்கிட்ட இருக்கிற பணத்தை என்ன செய்யணும் கழிக்க வரும் கழித்தால் எவ்வளோ வரும் எங்களுக்கு என்ன தேவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா இருந்த அளவிற்கு அந்த சைக்கிளை வாங்கலாம் இது மேலதிகமாக இன்னும் எவ்வளவு தேவை என்ற கணக்கு இப்போ மீதி வாரம் மாதிரி ஒரு கணக்கு பார்க்கும் இது புத்தகங்கள் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு இலவச பாடநூல்களில் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு பாடநூல்கள் மாணவர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டாச்சு அப்போ எஞ்சியது இங்கே மீதி கேட்கப்படுது எஞ்சியது மீதி அது கேட்டால் அப்படியான சொற்பிரியோகங்கள் வரும் இங்கே எஞ்சிய பாடநூல்களின் எண்ணிக்கை அப்போ இதில் என்ன இருந்த பாடநூல் விநியோகிக்கப்பட்ட பாடநூல் எஞ்சிய பாடநூல் இப்போ இருக்கிற இருக்கிற தகவலை எடுங்க ஆரம்பத்தில் இருந்த பாடநூல்கள் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு விநியோகிக்கப்பட்ட பாடநூல் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தது விநியோகிக்கப்பட்ட வேண்டாம் கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இப்போ எஞ்சிய பகுதி பாடநூல்கள் எத்தனை எஞ்சிய பகுதி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இப்போ நாங்கள் தகவல் எடுத்தால் எஞ்சியது மொத்த மண்டு பாக்கிக்கில் கூட்ட வேணுமா கழிக்க வேணுமான்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ கூட்டலும் கழித்தலும் ப படிச்சுட்டு தானே இப்போ கூட்டலும் கழித்தலும் சேர்ந்து வந்தால் எப்படி வரும் இதுதான் உங்களுக்கு வினாத்தாள்களில் வருவது கூட்டலும் கழித்தலும் சேர்ந்து கணக்கு வந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வது இப்போ புகையிரதத்தில் போகிறோம் இது ஒரு பொது சேவை நாங்கள் புகையிரதம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையங்களில் தான் நிற்கும் அப்போ குறிப்பிட்ட நிலையங்களில் நிற்கும்போது நாங்கள் என்ன செய்வோம் அந்த நிலையங்களில் தான் ரங்கெல்லாம் ஏறலாம் இது ஒரு அதிக பயணிகளை கொண்டு போ கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு பொது போக்குவரத்து இப்போ நாங்கள் ஒரு ஸ்டேஷனில் எல்லாம் ஆரம்பிக்குது ட்ரெயின் அப்போ எல்லோரும் ஏறி இருப்பார்கள் ஏன்னா அடுத்த ஸ்டேஷனில் போன நிலையத்தில் போன உடனே அடுத்த போயிருந்த நிலையத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையினர் இறங்குவினோம் அந்த நிலையத்தில் இருந்து குறி குறிப்பிட்ட தொகையினர் ஏறிவினோம் அப்போ இந்த நாங்கள் ரெயினுக்குள்ளே ஏறினால் என்ன செய்வோம் எங்களோட ரெயினுக்குள்ளே உள்ள பயணிகளின்ற தொகை கூடும் அவர் ரெயினை விட்டு இறங்கினால் புகையிரதத்தை விட்டு இறங்கினால் என்ன தரும் குறையும் அப்போ நாங்கள் ஏறினால் கூட்டுவோம் இறங்கினால் கழிக்க வேணும் இதுதானே நாங்கள் ஏறேக்கில் கூடும் இறங்கேக்க குறையுந்தானே அப்போ கூட்டுறது அப்போ இந்த கணக்கை பாருங்க ஒரு புகையிரத கணக்கு தான் ரெண்டு கணித செய்கை வாரது இதெல்லாம் உங்களுக்கு வினாத்தாளில் வரும் புகையிரத நிலத்து நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட புகையிரதத்தில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது பயணிகள் இருந்தனர் ஆரம்பிக்கைக்க அவ்வளோ பேர் இருக்கணும் அடுத்த புகையிரத நிலையத்தில் நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து பயணிகள் இறங்கிய அதே நேரம் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பயணிகள் அந்த புகையிரத நிலையத்தில் இருந்து ஏறினர் தற்போது புகையிரத நிலையத்தில் எத்தனை பேர் இப்போ இங்கே பிள்ளைகள் பார்க்கணும் தகவல் மூன்று தந்திருக்கு நாங்கள் இவ்வளவு நேரமும் பார்த்தது ஒரு கணித செய்யக்கு ரெண்டு தகவல் இங்கே வந்து மூன்று தகவல் மூன்று தகவல் வரைக்குள்ள கட்டாயம் ரெண்டு கணித செய்கை வரும் அதையும் கவனிக்க வேணும் மூன்று தகவல் தந்தால் கட்டாயம் கணித செய்கை ரெண்டு இருக்கும் சரியா இப்போ இப்போ நாங்கள் ரெண்டு செய்கை செய்ய வேணும் ரெண்டையும் சேர்த்து செய்ய வேணும் என்ன செய்யலாம் புகையிரத்தில் இப்போ இருக்கிற பயணிகளை காண்றதுக்கு இறங்கியவர்களை கழிக்க வேணும் ஏறியவர்களை கூட்ட வேணும் அப்போ ஆரம்பத்தில் இருந்த தொகையை முதல் பார்ப்போம் ஆரம்பத்தில் புறப்படைய கழிவுகளாக இருந்தது ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது அடுத்த ஸ்டேஷனில் ரங்கினவை என்ன செய்ய வேணும் முதல் அதை கழிக்க வேணும் அடுத்த போகிறது நிலத்தில் ரங்கின பயணிகள் எத்தனை நானூற்றி இருபத்தஞ்சு இவையை கழிச்சிடணும் கழித்த உடனே கொஞ்சம் பேர் இருப்பினம் தானே எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்கணும் இப்போ அதில் இருந்து கொஞ்சம் பேர் ஏறினோம் எவ்வளோ பேர் ஏறினோம் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேர் ஏறினோம் இப்போ புகாரதத்துக்குள்ள போய்கொண்டிருக்குது அதுக்குள்ள எவ்வளோ பேர் இருப்பினோம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி ஆறு பேர் இப்போ போகிறதுல இருக்கணும் அடுத்த 
புகைரத நிலையத்துக்கு போக முன்னால் இப்போ இதில் என்ன வந்தது ரெண்டு கணித செய்கை வந்தது இல்லையா ரெண்டு கணித செய்கை வந்துடுது உங்களுக்கு நான் இது மாதிரியான ஒரு நுண்ணறிவு கேள்வி ஒரு நுண்ணறிவு கேள்வி தாரு நீங்கள் வேணுமென்றால் விடையளிக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் விடையளிக்கலாம் கேள்வியை நல்லா கவனித்து கொள்ளுங்கள் பிள்ளைகள் கேள்வி வந்து இப்படி ஆறு ஒரே மாதிரி பொருள் இருக்குது இந்த ஆறு பொருள் ஒரே மாதிரி நிறத்திலும் ஒரே மாதிரி வடிவத்திலும் ஒரே மாதிரி நிறத்திலும் ஒரே மாதிரி வடிவத்திலும் ஒரே மாதிரி இதுக்குள்ள உரால் ஒற்றே உரால் கொஞ்சம் நிற கூட ஆனால் இப்படி வச்செல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த ஆறு பேரில் ஒரு ஆள் நிற கூட அவரை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் உங்களுக்கு ஒரு தரவு தாரன் ஒரு தராசு தருவன் அந்த தராசை நீங்கள் ரெண்டு தடவை தான் பயன்படுத்தோம் அவரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெண்டு தடவை தான் பயன்படுத்தலாம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா எப்படி அது எனக்கு நீங்கள் விட சொல்லணும் திரும்பவும் கேள்வியை சொல்கிறேன் மீண்டும் கவனிங்க பிள்ளையால் ஆறு ஒரே மாதிரி பொருட்கள் ஒரே நிறத்தில் இருக்குது இதில் ஒருவர் நிறை கொ சிறிதளவு கூடியவர் இப்படியெல்லாம் தூக்கி பார்த்தா தெரியாது அவர் கொஞ்சம் தான் ஆனால் தராசில் வைத்தா வித்தியாசம் தெரியும் அவர் கூட அந்த அவர் அந்த கூடிய நபரை கண்டுபிடிக்கிறாக்கு அந்த பொருளை கண்டுபிடிக்கிறாக்கு உங்களுக்கு ஒரு பொருள் தாரன் தராசு இந்த தராசை நீங்கள் ரெண்டு தடவை தான் பயன்படுத்தலாம் எத்தனை அதுக்கு மேற்பட்ட தடவை பயன்படுத்தலாம் அந்த அவரை கண்டுபிடிக்க நிறக்கூடிய பொருளை கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஒரு கேள்வி முடியுமென்றால் எப்படி இதுக்கு நீங்கள் யாரை விட்ட வேணுமென்றாலும் கேட்கலாம் உரையாடலாம் என்னவும் செய்து நீங்கள் விடிய கண்டுபிடிச்சிங்களா உண்மையிலேயே நீங்கள் கேட்டிக்கார் இப்போ நாங்கள் இந்த ரெண்டு செய்ய வார இன்னொரு கணக்குக்கு போவோம் இதை பார்த்தீங்களாண்டா எல்லாமே பெண்கள் பெண்கள் பாடசாலை ஒன்று அதை பார்த்தீங்களாண்டா எல்லாமே ஆண்கள் பாடசாலை ரெண்டு அது ஆண்கள் பாடசாலை இது பெண்கள் பாடசாலை இவ்வளவு நேரமும் உங்களுக்கு இந்த பிரசினம் தீர்த்ததில் தரப்பட்டது எல்லாமே நேரடியாக தகவல் தந்தது சனிக்கிழமை வந்தவர்கள் தொகையையும் அவர்கள் தந்தார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்த தொகையையும் அவர்கள் தந்தார்கள் கூடிய தொகையும் தந்தார்கள் பழைய தொகையையும் தந்தார் எல்லாமே நேரடியாக தரப்பு இங்கே உங்களுக்கு நேரடியாக தரப்பட மாட்டாது இதுவும் பரீட்சைக்கு வாரது நேரடியாக தரப்பட மாட்டாது இப்படி நேரடியாக தரப்படாட்டி நாங்கள் அவர் தார தரவை வச்சு கண்டுபிடிக்க வேணும் இதில் ஒன்றை தான் தருவோம் மற்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேணும் கண்டுபிடிக்கிறாக்க ஒரு தரவு தருவார் அதை நாங்கள் மறந்தோம் என்றால் இந்த கணக்கு செய்ய முடியாது இப்போ இந்த கணக்கை வாசிங்க ஆண்கள் பாடசாலை ஒன்றில் உள்ள மாணவர் தொகை ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அது சொன்னாச்சு எங்களுக்கு ஆண்கள் பாடசாலை என்ற தொகை தெரியும் பெண்கள் பாடசாலை ஒன்றில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆண்கள் பாடசாலையை விட முந்நூற்றி ஐம்பது மாணவர் அதிகமாகும் இப்போ உங்களுக்கு ஆசிரியர் பேப்பர் தருவார் என்ன பேப்பர் டெஸ்ட் பேப்பர் திருத்துறோடனே மார்க்ஸ் போட்டு பரீட்சைக்கு தருவார் தானே ரெண்டு பேரும் பார்ப்பீங்க உங்களோட நண்பரோட ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் பார்ப்பீங்க பார்த்த உடனே என்ன செய்வீங்க ஆ உனக்கு எத்தனை மார்க்ஸ் அண்டு நீங்கள் கேட்டு அவர் சொல்லுவேன் ஏ உன்னை விட நான் அஞ்சு கூட அப்போ அவருக்கு அஞ்சு அம்மா இல்லை உன்னை விட அஞ்சு கூட அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா அப்படி என்றால் நீ உன்னுடைய மார்க்ஸை பார்க்கணும் என்னுடைய மார்க்ஸ் எண்பது அவனுக்கு அஞ்சு கூடாண்டா என்ன செய்யணும் எண்பத்தஞ்சு இது உங்களுக்கு உங்கள்கிட்டே இருக்குது இந்த விஷயம் எப்படி சொல்லுறதுன்ட்டு அப்படி தான் உன்னை விட எனக்கு அஞ்சு கூட என்னை விட அஞ்சு கூட என்ன கத்தின எண்பது அப்போ அவருக்கு அஞ்சு கூடாண்டா எத்தனை இருக்க வேணும் எண்பத்தஞ்சு நாங்கள் அஞ்சு கூடாண்டு அவருக்கு அஞ்சு மார்க்ஸ் அல்ல அதுதான் இங்கே இருக்குது இதை கவனிக்கணும் பிள்ளையா விளங்குதா ரைட் இப்போ நாங்கள் இதை பார்ப்போம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்ப்போம் ஆண்கள் பாடசாலை எங்களுக்கு பெண்கள் பாடசாலை உள்ள மாணவர் தொகையை முதல் காணவில்லை சரியா பெண்கள் பாடசாலையில் உள்ள மாணவர்கள் தொகை எண்ணிக்கை நாங்கள் காணும் ஆனால் ஆண்கள் பாடசாலையை விட முந்நூற்றி ஐம்பது கூட என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் முதல் என்ன ஆகணும் ஆண்கள் பாடசாலை என்ற தொகையையும் முந்நூற்றம்பதையும் போட்டால் பெண்கள் பாடசாலை என்ற எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எழுநூறு நீங்கள் தொலைபேசி மூலம் உங்கள் விடைகளை சொல்லலாம் பிள்ளையால் திரையில் அதுக்குரிய நண்பர்கள் இலக்கங்கள் விழுகின்றன அதற்கு அழைத்து நீங்கள் 
உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் சொல்லுங்க மூன்று தகவல்கள் இருந்தா ரெண்டு செய்க ஒன்பது இல்லை உங்களுக்கு கூட ஆக மிஞ்சினா ரெண்டு மூன்று தகவல் தான் தர போயிடும் நீங்கள் எல்லாம் பத்து தகவல்களை க கவனத்தில் கொண்டு கணக்கு செய்கை செய்கிறார்கள் இல்லை பிள்ளைகள் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் போக வேண்டாம் உங்களுக்கு தரப்படுறது ரெண்டு தகவல் அல்லது மூன்று தகவல் அதோடு நின்று கொண்டுங்க அதெல்லாம் பத்து தகவல் தாரது இல்லாத்தையும் நாங்கள் மேல் வகுப்பில் படித்து கொள்ளலாம் இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் போக வேண்டாம் ஓகே நன்றி இப்போ பெண்கள் பாடசாலைன்ற தொகை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா பெண்கள் பாடசாலை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆண்கள் பாடசாலை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார்கள் தந்தால் இப்போ இரண்டு பாடசாலையும் உள்ள மொத்த தொகை காண வேண்டும் இப்போ பெண்கள் பாடசாலை கண்டிருக்கிறோம் ஆண்கள் பாடசாலை இருக்குது ரெண்டையும் சேர்த்தா மூவாயிரத்து ஐம்பது இந்த கேள்விகள் எங்களுக்கு எங்கே வரும் பரீட்சை வினாத்தாளில் வரும் பரீட்சை வினாத்தாளில் நாங்கள் வசனம் எழுத போகிறது இல்லை என்ன செய்யணும் தகவலை மிக விரைவாக வாசித்து என்ன செய்யணும் கூட்டுவதண்டா கூட்டவனும் ரெண்டு செய்கை வர வேணும் என்றா ரெண்டு செய்கையை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் விரைவாக செய்யும் போது கூட்டும் போது பிள்ளைகள் நான் சொன்னேன்னா கூட்டலுக்கு ஒரு வழி ஆக மேக்ஸிமம் பதினெட்டு தான் கூட்டல் வரப்போகுது ஒம்பது ஒம்பதும் ஒம்பது மேலும் அது இரவு படுக்கும் போது ஒருக்கா சொல்லி பாருங்கள் இதை ஒரு நாளும் கிடைக்காது கையில் எடுக்கவும் வேண்டாம் நிறைய யோசிக்கவும் வேண்டாம் விரைவாக கூட்டிடலாம் கூட்டும் போது ரெண்டு தடவை கூட்டுங்க நாங்கள் விடை அளிக்க போகிறோம் தனியாக விட மட்டும்தான் பரீட்சை வினாத்தாளில் விடை அளிக்க போகிறோம் ஆகவே நாங்கள் ஒரு செய்ய வழி வைத்து செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் அதில் ஒரு கால் கூட்டாமல் இரண்டு தடவை கூட்டி அதுக்கு பிறகு விடையை அளிக்க வேண்டும் ரைட் அழைப்பில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் சொல்லுங்க ஹலோ ஓ சொல்லுங்க ஹலோ ஓ சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா உங்களோட கேள்வியை சொல்லலாம் சொல்லுங்க ஹலோ ரைட் அவரோட அழைப்பில் இல்லை போதுமா ஹலோ சொல்லுங்க இந்தூரில் இருந்து ஹாத்தின் பேசுகிறேன் ஓம் சொல்லுங்க பிள்ளைகள் தொலைக்காட்சியில் சத்தத்தை குறைச்சி வச்சுட்டு கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்வியை விரைவா எல்லாருக்கும் பிடியோசனமா கேட்க வேண்டும் என்றால் மற்றவர்களும் கேட்கிறாங்க காவல் இருக்கிறார்கள் கேளுங்க விரைவா கேளுங்க வெரி குட் சொல்லுங்க ஒரு பக்கம் திராசில மற்ற கலர்ல மூணு மற்ற மூன்றையும் ஒரு திராசில வைத்து கூடையாக இருக்கின்ற மூன்றை மடித்து அதில் இரண்டு வைத்து ரெண்டு வைத்தால் அதில் ஒன்றொன்றாக வைத்து ஓ இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று வைப்பீங்க இல்லையா பக்கம் ஒன்று அது ரெண்டும் சமனா இருந்தா சமனாக இருந்தால் வைக்காதது வைக்காதது கூடியது வெரி குட் வெரி குட் சரியா ஒன்று கீழே நீங்க இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு வெரி குட் அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் தராசுல அந்த கணக்கை விளங்கப்படுத்துறார் ரைட் தராசுல ஒரு பக்கம் மூண்ட வச்சிருக்கிறார் இன்னொரு பக்கம் மூண்ட வச்சிருக்கிறார் இப்ப இந்த நிறை கூடின பகுதி என்ன செய்யும் தாழ்ந்து நிற்கும் அப்ப இந்த பகுதி தான் தாழ்ந்து நின்றால் இவர் தான் நிறை கூடினவர் இதுக்குள்ள தான் இருக்கிறார் அப்ப இவர் எங்களுக்கு தேவை இல்லை இந்த மூன்று குழுக்களே தான் ஒரு ஆள் இந்த மூன்றுக்குள்ளே ஒரு ஆளண்டா என்ன செய்யலாம் ஒரு ஆளை மெதுவாக இங்கால் வச்சுட்டு தராசில் இந்த ரெண்டு பேரையும் வைக்கிறது இப்போ இவர் ரெண்டு பேரும் சமனாக இருந்துட்டினோம் அப்படி என்றால் நிறைய கூடியவர் யார் இவரைத்தான் இதில் ஒரு ஆள் பதிஞ்சிட்டாருண்டா 
யார் நிறை கூடியவர் இவர் தான் இருக்கு கெட்டிக்காரன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க வெரி குட் இதுக்கு என்னும் ஒரு முறையும் இருக்குது இந்த கணக்குக்கு என்னும் ஒரு முறையும் இருக்குது நீங்கள் அதையும் செய்து பார்க்கலாம் அவர் விரைவாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் ரைட் நாங்கள் இன்னொரு கணக்கு பார்ப்போம் இது லீட்டர் மில்லி லீட்டரில் தந்தால் எப்படி கூட்டுவது ரைட் ஒரு பீப்பாயில் இருந்த பதினைந்து லீட்டர் ஐநூறு மில்லி லீட்டர் தேங்காய் எண்ணெயில் எட்டு லீட்டர் எழுநூற்றி ஐம்பது மில்லி லீட்டர் விற்பனை செய்யப்பட்டது பீப்பாயில் மீதியாக இல்லை தேங்காய் எண்ணெயின் அளவு இங்கே என்ன கேட்கப்பட்டிருக்குது மீதி கேட்கப்பட்டிருக்கு மீதி கேட்டால் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கழிக்க வேண்டும் இப்போ கழிக்க வேண்டும் இப்போ நாங்கள் இதுக்கு முதல் பீப்பாயில் இருந்த தேங்காய் எண்ணெயின் அளவு என்ன பதினஞ்சு லிட்டர் ஐநூறு விற்பனை செய்யப்பட்ட அளவு எவ்வளவு எட்டு லிட்டர் எழுநூற்றம்பது மில்லி லிட்டர் இப்போ நாங்கள் கழிக்க போகிறோம் இங்கே நல்லா கவனிங்க பிள்ளைகள் இங்கே ரெண்டு அழகு ஒரு ஆள் பெரியவர் ஒரு ஆள் சிறியவர் அவர் சிறியவர் அவர் ஆயிரம் வந்தால் இவர் லீட்டர் கூறியது கொடுத்துட வேணும் இப்போ நாங்கள் கழிக்க போகிறோம் ஐநூறில் இருந்து எழுநூற்றம்பதை கழிக்கலாம் கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் அவர்கிட்ட கடனும் வாங்கலாம் லீட்டர் ரேட்டை ஒன்று எடுத்தால் அவர் ஆயிரம் மில்லி லீட்டர் அங்கால மில்லி லீட்டருக்கு போயிருக்கல ஆயிரம் ஆக அப்போ ஒன்று எடுத்து வந்தால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறில் எழுநூற்றம்பது போனால் இருக்குன்னு எழுநூற்றம்பது இப்போ இதில் பதினான்கு லீட்டர் இருக்கு பதினான்கில் எட்டு போனால் ஆறு அப்போ மீதியாக உள்ளது ஆறு லீட்டரும் எழுநூற்றம்பது மில்லி லீட்டர் இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு பிள்ளைகள் நல்ல வடிவா கூட்டல் பிரசினம் தீத்தல் என்றால் பாக்கியத்தில் உங்களுக்கு பிரச்சனைகளை தருவார்கள் ஆனால் அந்த பிரச்சனை என்னென்று நாங்கள் தகவல்களை எழுத்து தீர்வு சொல்லுறது தான் எங்களோட வேலை இப்போ போய் நீங்கள் கணித புத்தாத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கள் என்றால் நான் கூட்டலுக்கு ஹலோ அழைப்பில் ஒரு ஆள் இருக்கிறீங்க ஹலோ ஹலோ நான் கொழும்பு ரெண்டு கதைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன விடயத்தை அவதானிக்கிறீர்கள் என்பதற்காகத்தான் உங்களுக்கு வகுப்பில்லை வசனம் எழுதி பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது பரீட்சையில வசனம் எழுதுவதில்லை ஏனென்றால் நீங்க தகவல்களை எடுத்தாத்தான் சரியான விடைய அளிக்க முடியும் உங்களுக்கு அந்த தகவல்களை எடுக்கிற முறை தான் வசனம் எழுதுகிறது நாங்கள் தகவலை எடுத்தாத்தான் வசனம் எழுதலாம் நாங்கள் தகவலை தெரியாமல் இருக்கிற இலக்கத்தை என்ன செய்வோம் விரும்பினா கூட்டி விடுவோம் விரும்பினா கழிச்சு விடுவோம் ஆனால் அது எல்லா நேரத்திலும் சரி வராது நீங்கள் வாசித்து தகவல்களை எப்படி எடுக்கிறீர்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கூட்டலாம் கழிக்கலாம் அதுக்காக கட்டாயம் வகுப்பறையில் நீங்கள் வாக்கியங்களை தகவல்களை இலகுவாக எளிமையாக மிக எளிய வடிவத்தில் எழுதி கட்டாயம் செய்யவே வேண்டும் செய்து வந்தால் பரீட்சையில் உங்களுக்கு வாசிக்கே இதை எடுக்க வேணும் இது தான் சொல்லப்பட்டிருக்கண்டு எல்லாமே சரி வந்து நீங்கள் விடையை இலகுவாக விரைவாக செய்திடுவீர்கள் ஆகவே நீங்கள் தகவல்களை எடுத்து எடுத்து வாக்கியம் எழுதி பழகுங்க பயிற்சியில் நல்ல வெற்றி கிடைக்கும் கட்டாயம் எழுதத்தான் வேணும் விளங்குதா ரைட் இப்போ நாங்கள் கூட்டலுக்கு சொன்னேன்னா மூன்று வகையான கூட்டல் அப்போ ஒன்று ரெண்டு பொருட்களை கூட்டுறது மேலதிகமாக சேர்ந்தாலும் கூட்டுறது எஞ்சியதையும் பயன்படுத்தியதையும் கூட்டல் கூட்டல் கழித்தலுக்கு சொன்னேன்னா வித்தியாசம் கேட்கலாம் கூடியது கேட்கலாம் குறைந்தது கேட்கலாம் என்ன தேவையானது கேட்கலாம் என்று கழித்தலுக்கு சொன்னேன் அவ்வாறான கணக்குகளும் நாங்கள் செய்தோம் அவ இந்த இப்போ போய் நீங்கள் பாட கணித புத்தகத்தையோ உங்களோட ஆசிரியர் கை நூலையோ எடுத்தீங்கள் என்றால் நிச்சயமாக நான் சொல்லப்பட்ட இந்த மூன்று விடயங்களும் அதுக்கே இருக்கும் நீங்கள் அதை மூன்றையும் தேடி எடுத்தால் கட்டாயமாக உங்களுக்கு இனி பிரச்சனை தீத்தல் பிரச்சனையாகவே இருக்காது இந்த வாய்ப்பை தந்த எங்கள் தேசிய கல்வி நிறுவனத்தாருக்கும் மேல் மாகாண பிரதி கல்வி பணிப்பாளருக்கும் நீங்கள் நன்றியை உங் உங்கள் சார்பாக நான் தெரிவித்து கொண்டு இன்னும் ஒரு வகுப்பறையில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வணக்கம்